திமுக தலைவர் கருணாநிதி மறைந்த பின் ஏற்பட்ட அரசியல் மாறுதல்களை அடுத்து நீண்ட நாட்களுக்கு பின் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் கூடியது அதிமுக செயற்குழு பரபரப்புடன் கூடிய செயற்குழுவில் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் உருக்கமான பேச்சு நக்களுக்கும் நையாண்டிக்கும் உள்ளானதுதான் ஹைலைட்டான விஷயம் செயற்குழுவில் எதிர்வரும் தேர்தல்களில் கூட்டணி வைத்து போட்டியிடுவது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போது பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் கட்சியை வலுப்படுத்த கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் தங்களது அரசு பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கட்சி பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் அதற்கு முன் மாதிரியாக நானே என்னுடைய துணை முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று கூற ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்கள் பக்கம் இருந்து பலத்த கரவொலி எழுந்தது பின்னர் கூட்டம் முடிந்ததும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது சகாக்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எடப்பாடிக்கு நெருக்கமான ஒருவர் அவரிடம் பரவாயில்ல என்ன கட்சிக்காக துணை முதல்வர் பதவியையே ராஜினாமா செய்ய ஓ பி எஸ் தயாராயிருக்காரே என்று கூற அதை கேட்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்த எடப்பாடி அடப்போயா ஏற்கனவே மறுபடியும் முதல்வர் பதவி கிடைக்காத விரக்தியில் இருக்காரு அந்த ஆளு அதுபோக அவர் மீது திமுக தொடுத்த சொத்து குவிப்பு வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க இருக்கிறது சிபிஐ விசாரணையை ஆரம்பிப்பதற்குள் நீங்களாக ராஜினாமா செய்துவிட்டால் நல்லது என்று டெல்லி அவருக்கு சிக்னல் கொடுத்து விட்டது சொத்து குவிப்பு வழக்கை காரணம் காட்டி ராஜினாமா செய்தால் அசிங்கமா போயிடுமே என்றுதான் கட்சி நலன் கட்சி வளர்ச்சி என்றெல்லாம் தேனொழுக பேசி நாடகம் ஆடி வருகிறார் எல்லாத்துக்கும் மேல ஆட்சியில் இருக்கும் எனக்கு நெருக்கமான கொங்கு அமைச்சர்களை அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்க மாட்டேங்குது ஆக ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அடிக்கிற மாதிரி அவர் ராஜினாமா செய்யும் போது அந்த கொங்கு அமைச்சர்கள் பதவியையும் காலி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவர் குறி பதவியில் இருக்கும் வரைதான் நமக்கு செல்வாக்கு கட்சி என்று வந்துவிட்டால் அவர்தான் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கார் நானே ஆட்சி முடிவதற்குள் அந்த பதவியையும் பெற்றுவிட வேண்டும் என்று பல வகைகளிலும் காய் நகர்த்தி வருகிறேன் ஆனால் சின்னம்மாவையே முதலில் எதிர்த்தவரா கொக்கா மனுஷன் அசரவே மாட்டேங்கிறார் அவர் போடும் நாடகத்தை மற்றவர்கள் நம்பலாம் நான் நம்ப தயாரில்லை நீங்க வேலையை பாருங்க நான் அவரை பார்த்துக்கிறேன் என்று நெருக்கமானவர்களிடம் மனம் விட்டு பேசியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன